அனைத்து நல்லவங்களுக்கும் வணக்கம் இப்போ கொரோனா விடிய காலத்தினால எல்லாருமே வீட்டில் ரொம்பவே பாதுகாப்பாக இருந்துட்டு இருக்கோம் கொரோனா உலகத்தையே வந்து ஒரு தலைகீழ திருப்பி போட்டிருக்கு தலைகீழ திருப்பி போட்டிருக்குன்றதை விட கேட்டுக்குள்ள போட்டு சாத்தி வச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம் ஆனால் இந்த சமயத்தில் நமக்கு ஒரு நல்ல செய்தியும் இருக்கு நமக்கு அப்படின்னா உண்மையிலே நமக்கு தாங்க அது நமக்கு தான் நம்ம எடுத்துக்கணும் என்னன்னா பிளானட் எர்த் இஸ் பேக் அதாவது இந்த பூமி திரும்பவும் கொஞ்சமா சிரிக்க ஆரம்பிச்சிருக்கு ஆமா அது ஏன் எதனால எப்படி எல்லாத்தையுமே இந்த வீடியோ வந்து சொல்ல போறேன் தவறாம இந்த வீடியோவை கடைசி வரைக்கும் பாருங்க கொரோனாவுடைய லாக்டவுன் அப்படின்றது நமக்கு எல்லாமே ஒரு சைடில் ரொம்பவே கஷ்டமாக இருந்தாலும் இன்னொரு சைடில் இதுக்குண்டான சைடு எஃபெக்ட் அப்படின்றது சைடு எஃபெக்ட் அப்படின்றத விட இதுதான் மெயின் எஃபெக்டாகவே இருந்துட்டு இருக்கு அந்த மாதிரி இப்போ உலகமே ரொம்ப அழகாக வந்து நிறைய இடங்களில் மாறிட்டு இருக்கிறதா சொல்கிறாங்க நீங்களே நிறைய இடங்களில் வந்து ஒரு சில ஃபோட்டோஸ் எல்லாம் வந்து பார்த்துருப்பீங்க ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் நீல கலரில் இருக்கக்கூடிய வானங்களை நாங்கள் வந்து பார்க்குறோம் அதே போல் வந்து தண்ணீர் வந்து ரொம்பவே சுத்தமாக இருக்கு காற்று மாசே இல்லாமல் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி எல்லாருமே அவங்களுடைய சிட்டியை வந்து ஃபோட்டோ எடுத்து போட்டுட்டு நீங்க யோசிக்கலாம் நம்ம ஊர் எப்பவுமே இப்படி தானடா இருக்கு சுத்தமா நல்லா சூப்பரா இருக்குன்னு சொல்லி யோசிக்கலாம் இது கிராமங்கள் பட் உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய முக்காவாசி நகரங்கள் எல்லாமே ரொம்பவே பாதிக்கப்பட்டிருந்தது அதோடைய உண்மையான அழகை நிறைய பேர் இப்பதான் பார்க்கறாங்க அதோடைய போட்டோஸ் தான் நீங்க இப்ப இணையதளத்திலையும் நிறைய இடங்கள்ல பார்த்துட்டு இருப்பீங்க அந்த காத்து எவ்வளோ சுத்தமாக இருக்குது அப்படின்றத நான் சொல்லும்னா பஞ்சாபில் இருக்கக்கூடிய ஜலந்தர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த ஊர்ல இருந்து இமாலயா ஆமாங்க இமாலயா நூத்தி ஐம்பது கிலோமீட்டர் நூத்தி நாற்பதுல இருந்து நூத்தி ஐம்பது கிலோமீட்டருக்கு அப்பால் இருக்கக்கூடிய அந்த இமய மலையே வந்து தெரியறதா சொல்றாங்க இது கடந்த முப்பது நாற்பது வருடங்களா கொஞ்சம் கூட தெரியாத ஒரு விஷயமா இருந்தது ஆனா இன்னைக்கு முழுவதும் வந்து தெரியுதுன்னு சொல்லி அந்த போட்டோஸை போட்டிருந்தாங்க இது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் அபிஷியலான ஒரு இமேஜ் தான் நிறைய பேர் அந்த ஊர்ல இருக்கக்கூடியவங்க எல்லாமே பார்த்து பிரமிச்சு இந்த போட்டோவை வந்து ஷேர் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்ப யோசிச்சு பாருங்க ஒரு சின்ன மாற்றம் அதாவது காற்றில் இருக்கக்கூடிய மாசு குறைஞ்சதுன்னு அந்த சின்ன மாற்றம் எவ்வளவு அழகான பலவிதமான விஷயங்களை வந்து நமக்கு வெளியே கொண்டு வந்திருக்குன்னு சொல்லி கொரோனா வைரஸ் உடைய பாதிப்பு நமக்கு ரொம்பவே ஆபத்தானதாகவும் சரி ரொம்ப அதிகமாகவே இருந்தாலும் இது சுற்றுச்சூழலுக்கு எப்படி இருக்கு எப்பவுமே நாட்டின் பொருளாதாரம் அதாவது உலகத்தின் பொருளாதாரம் எப்பவுமே ஒரு சில சரிவை மேற்கொள்ளும் பொழுது இந்த சுற்றுச்சூழல் எல்லாமே கொஞ்சம் மேல வரும் அதாவது கொஞ்சம் புத்துணர்ச்சி அடையும் அப்படிதான் வந்து எப்பவுமே போயிட்டு இருக்கு அதற்கான உண்மையான காரணங்கள் என்ன அதையும் பார்க்கலாம் நைட்ரஜன் டை ஆக்சைடு என்ஓ டூ அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த வாயு தான் ரொம்பவே நச்சுத்தன்மை அதிகமா இருக்கக்கூடிய வாயு அப்படின்னு சொல்றாங்க சரிப்பா அதுக்கும் நமக்கும் என்ன சம்பந்தம் நினைக்கிறீங்களாக்கு எக்ஸாம்பிளுக்கு இந்த போட்டோஸ் எல்லாம் வந்து பாருங்க சைனால ஜனவரி மாதமும் பிப்ரவரி மாதமும் எடுத்த டிஃபரன்ஸ்ல என்ஓ டூ கேஸ் அளவு காற்றுல வந்து எவ்வளோ கம்மியா இருக்கு ஒரு மாதத்துல எவ்வளோ கம்மியா இருக்குன்றது உங்களுக்கு வந்து தெரியும் அதே போல தான் இட்டாலியிலையும் எடுத்திருக்காங்க மார்ச் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுக்கும் இப்பயும் கம்பேர் பண்ணும்போது எந்த அளவுக்கு அந்த நச்சுத்தன்மையுடைய கேஸ் வந்து காத்துல இருந்து கம்மியா இருக்குன்றது உங்களுக்கு தெரியுது ஸோ உலகமே வந்து கொரோனா பக்கம் ஒரு ரிசர்ச் பண்ணிட்டு இருக்கும் போது அதே சமயத்துல கொரோனாவால இந்த என்ஓ டூ கேஸ் உடைய அளவு ரொம்பவே வந்து கம்மியா இருக்கு அதே விஷயங்கள் தான் இந்தியாவிலும் நடந்திருக்கு டெய்லி இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய சிறந்த ஒரு சில சிட்டிஸ் அதாவது இருக்கக்கூடிய சிறந்த நகரங்களில் இந்த பொல்யூஷன் லெவல் எப்படி இருந்துச்சு இப்போ எப்படி இருக்குன்றத அவங்களுடைய அஃபிஷியலான வெப்சைட்லேயே வந்து அந்த ஸ்டேட்டஸ் வந்து லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க நீங்களே வந்து பார்க்கலாம் ஸோ ரொம்ப 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 கம்மியாக இருக்குன்னு சொல்லும் அதுவும் சென்னையிலலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே கம்மியாக இருக்குங்க நச்சுத்தன்மை வந்து இவ்வளோ கம்மியாகுமா அப்படின்றத வந்து இந்த லாக்டவுனுக்கு அப்புறமா வந்து நம்மளே வந்து கண்கூட வந்து பார்க்க முடியுது காற்று மாசிலேயே ரொம்ப அபாயகரமான ஒரு மாசு அப்படின்னா பிஎம் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்படின்னு சொல்றாங்க இந்த பிஎம் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா ஆம்பியன்ட் ஏர்போன் பார்ட்டிகல் அப்படின்னு சொல்றாங்க அதாவது காற்றுல இருக்கக்கூடிய ரொம்ப அபாயகரமான நச்சை கலந்த ஒரு சில சின்ன சின்ன பார்ட்டிகல்ஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க இது ரொம்ப சின்னதாக இருக்கிறதுனால நம்மளுடைய சுவாசத்தில் போகிறது மட்டும் கிடையாதுங்க நம்மளுடைய ரத்த நாளங்களில் கூட வந்து இது ஈஸியாக வந்து மிக்ஸ் ஆகிடும் அப்படி இருக்கிறதுனால நம்ம உடம்பு முழுவதும் இந்த ரத்த நாளங்களில் ரொம்ப ஈஸியாக கலந்துடும் அப்படின்றதையும் சொல்றாங்க அது மட்டும் கிடையாது நம்மளுடைய ரெஸ்பிரேட்டரி ச
இருக்கட்டும் நம்முடைய இதய துடிப்பை கூட வந்து இது ரொம்ப அதிகமாக வந்து தொந்தரவு பண்ணக்கூடிய விஷயங்கள் வந்து இதில் இருக்கு ஸோ இதனால தான் நிறைய பேருக்கு ஹார்ட் அட்டாக் கூட இப்போ ரொம்ப அதிகமாக வருதுன்றது போலையும் சொல்றாங்க ஸோ அதுக்கு தான் இந்த பி எம் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ்ல இருந்து ரொம்பவே ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும் அப்படின்ற வார்னிங்க எப்பவுமே ஒரு சில நாடுகள் கொடுத்துட்டே இருப்பாங்க இன்ஃபேக்ட் சொல்ல போனா வேர்ல்ட் ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் எப்பவுமே வருஷம் வருஷம் இந்த பி எம் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் நாள மட்டுமே கிட்டத்தட்ட நாற்பத்தைந்து லட்சத்துக்கு மேல மனிதர்களுக்கு பாதிப்புகள் ஏற்படுது அப்படின்றத சொல்றாங்க ஆமாங்க ஒரு வருஷத்துக்கு நாற்பத்தைந்து லட்சம் மக்களுக்கு மேல வந்து பாதிப்பு ஏற்படுத்தக்கூடியது தான் இந்த பி எம் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் உண்மையான இதோடைய ஆக்ரோஷம் எந்த அளவுக்கு இருக்குன்றதும் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் இந்தியாவில் கூட இந்த பி எம் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் உடைய அளவு ரொம்ப கம்மியா இருக்கிறதுனால தான் இன்னைக்கு தேதியில நிறைய நகரங்கள் அதோடைய வானத்தை முழுசா வந்து பாக்குறாங்க இரவுல வந்து நட்சத்திரங்கள் தெரியுதுன்றத கூட நிறைய பேர் வந்து போட்டோ எடுத்து போறாங்க நமக்கு கிராமத்து பக்கத்தில் இருக்கிறவங்களுக்கு எல்லாம் இது கொஞ்சம் விளையாட்டா இருந்தாலும் இது எவ்வளோ பெரிய விஷயம் அப்படின்றத யோசிச்சு பாருங்க வரக்கூடிய காலங்களில் நம்மளுடைய ஊரும் இப்படிதான் வந்து மாறக்கூடிய அபாயம் இருக்கும் இந்த மாதிரி பொல்யூஷன் லெவல் எல்லாம் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு போயிட்டே இருந்ததுன்னா அப்ப யோசிச்சு பாருங்க அவங்க ஷேர் பண்ற அந்த விஷயங்கள் இந்த டெல்லி மும்பைல எல்லாம் வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா இவ்வளோ ஒரு நல்ல ஸ்கையை வந்து நாங்க வாழ்நாள் பார்த்ததே இல்லைன்றதெல்லாம் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சொல்றாங்க நிறைய பேர் வந்து ட்வீட் பண்றாங்க அந்த அளவுக்கு வந்து இது நிறைய விஷயங்களை வந்து மாத்திருக்கு இதுவே ஒருவேளை ஒரு மதத்தையோ ஒரு ஜாதியையோ வச்சு யாராச்சும் ஒருத்தர் ஒரு விஷயத்த வந்து பேசியிருந்தா இந்நேரம் வந்து லைன் லைனா பல விஷயங்கள் வந்து பேசியிருப்பாங்க பட் இந்த இயற்கை மற்றும் சுற்றுச்சூழல் இதை எல்லாத்தையுமே வந்து பேசணும் அப்படின்னு சொல்லி யாராச்சும் வந்து ஒரு சில விஷயங்கள் செய்யும் போது அதுக்கு பின்னாடி அந்த ஒரு நல்ல விஷயத்துக்கு பின்னாடி ஆட்கள் அப்படின்றது ரொம்பவே குறைவா தான் இருக்காங்க அது எப்ப மாறுதோ கண்டிப்பா நம்ம பூமியும் நம்மை பார்த்து இன்னும் அழகாக சிரிக்கும் ஆனா இன்னொரு விஷயம் சொல்ல போனா இந்த கொரோனாவால இன்னைக்கு இருந்தவர்களை விட அதனால பாதுகாக்கப்பட்டவர்கள் தான் ரொம்பவே அதிகம் என்னடா சொல்ற இன்னைக்கு தேதியில கிட்டத்தட்ட ஒரு லட்சத்துக்கு மேல இறந்திருக்காங்க நீ என்னன்னா ரொம்ப பேரை வந்து பாதுகாத்திருக்கு கொரோனா அப்படின்னு சொல்றீங்க உனக்கு என்ன பைத்தியமான்னு கேக்குறீங்களா கிடையாதுங்க ரீசெண்டா சான்போர்ட் யூனிவர்சிட்டில இருந்து ஒரு ஆய்வறிக்கை சொல்லியிருக்காங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா சைனாவில் மட்டும் கடந்த ரெண்டு மாதத்தில் இந்த பி எம் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் உடைய லெவல் கம்மியானது என்ஓ டூ உடைய லெவல் கம்மியானது காரணத்தினால சைனாவில் மட்டுமே எழுபத்தி ஏழாயிரம் மக்களுடைய உயிர் வந்து பாதுகாக்கப்பட்டிருக்கு இந்த பொல்யூஷன் கம்மியானதுனால அப்படின்றத ஒரு அறிக்கை கொடுத்திருக்காங்க இது சைனாவில் மட்டும் அப்ப உலகம் முழுவதும் இந்த பொல்யூஷன் கம்மியானதுனால எத்தனை லட்சம் மக்களுடைய உயிர் வந்து கொஞ்சம் தப்பிச்சிருக்கு அதாவது கொஞ்சம் தள்ளி போடப்பட்டிருக்கு அந்த மரணம் அப்படின்றத யோசிச்சு பாருங்க ஏன்னா நம்ம கண்ணுக்கு தெரிஞ்சு கொரோனா வந்து நம்மளை ஈஸியா தாக்குது உடனடியாக வந்து இறக்குறோம் அப்படின்றதெல்லாம் ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் இந்த பொல்யூஷன் ஒவ்வொருத்தருடைய உடல்ல கலக்க கலக்க இந்த சிட்டியில் மேஜர் சிட்டியில் இருக்கிறவங்களுடைய உடல்ல கலக்க 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 அவங்களுக்கே தெரியாம சுவாச பிரச்சனைகள் இல்லாட்டி இதய பிரச்சனைகள் இந்த மாதிரி எக்கச்சக்கமான விஷயங்கள்ல வந்து பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க அதாவது கொரோனாவால் இன்னைக்கு பாதிக்கப்பட்டவர்கள் இறந்தவர்கள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லக்கூடிய அந்த லிஸ்டை விட பல மடங்கு அதிகமாக இந்த பொல்யூஷனால் இந்த சுற்றுச்சூழல் மாசடையிறது காரணமாக பல பேர் பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க நேரடியாகவும் மறைமுகமாகவும் இருந்துட்டும் இருக்காங்க இது காற்றுக்கு மட்டும் கிடையாதுங்க நிறைய இடங்களில் நதிகள் ரிவர்ஸும் வந்து முழுக்க முழுக்க கிளீன் ஆயிருக்கிறதா வந்து சொல்றாங்க அதில் சொல்ல போனால் யமுனா நதி ரீசெண்டாக வந்து நிறைய பேர் வந்து சொல்லி சோப் நுரை இருக்கு அந்த நுரை இருக்கு கம்பெனி எல்லாம் எப்படி பாடுபடுத்தியிருக்காங்க பாருங்கன்னு சொல்லி போட்டோ ஷூட்லாம் கூட எடுத்திருந்தாங்க ஒரு உலகத்திலே வந்து ரொம்ப மோசமான ஒரு நதியாகவும் வந்து பார்க்கப்பட்டுச்சு அந்த நதி இப்ப பார்த்தா எப்படி இருக்குன்னா இந்த போட்டோவை பாருங்க பிரமிச்சு போற அளவுக்கு இருக்கு இதுதான் நம்மளுடைய உண்மையான யமுனா நதியா அப்படின்னு சொல்லி யோசிக்கிற அளவுக்கு இருக்கு மேபி நம்மளுடைய தாத்தா பாட்டி எல்லாம் இருந்திருந்து பார்த்தாங்கன்னா இது தாண்டா நாங்க பார்த்த நதி அப்படின்றதையும் வந்து சொல்லுவாங்க வெகு சில நாட்கள் மிஞ்சி போனா இந்தியாவில் இன்னைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இருபது நாட்கள் அப்படின்றது அப்ராக்சிமேட்டா வச்சுக்கலாம் வெறும் இருபது நாட்கள் கம்பெனிகள் எல்லாம் மூட வச்சு அந்த பொல்யூஷன் அவங்க கலக்கக்கூடிய அந்த இம்பியூரிட்டிஸ் எல்லாம் வந்து தண்ணீர்ல கலக்காம இருந்த ஒரு காரணத்தினாலேயே நம்மளால இயற்கையை வந்து இவ்வளோ அழகா வந்து மாத்த முடியும் அப்படின்னா இதை இன்னும் நல்லா வந்து வழிமுறை பண்ணி கவர்மெண்ட் எல்லாம் இன்னும் நல்லா ஸ்ட்ரிக்ட் ரூல்ஸ் போட்டு இன்னும் கொஞ்சம் அந்த கழிவுகளை வந்து நீங்க கம்பெனிக்குள்ளேயே வந்து சுத்திகரிக்கணும் இந்த மாதிரி வந்து நதிகள்ல வந்து நீங்க கலக்கக்கூடாது அப்படின்றது மாதிரி எல்லாம் ரூல்ஸ் வந்து நல்லா ஸ்ட்ரிக்டா வந்து போட்டாங்க அப்படின்னா இன்னும் எவ்வளவு அழகா வந்து நம்மளுடைய எக்கானமியும் வந்து கொண்டு போக முடியும் அதே சமயத்தில் இயற்கையும் வந்து
நீங்கள் வந்து கற்றுக்க முடியும் பிகாஸ் உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லா எக்கானமியும் எப்படி வந்து பிணைஞ்சு வச்சிருக்காங்கன்னா ஃபாசில் ஃபியூல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த நிலக்கரி எரிக்கிறது இந்த மாதிரி விஷயங்கள்ல இருந்தே தான் வந்து செய்துட்டு இருக்காங்க இது ஒரு சைடு நம்மளுடைய தேவைகளுக்கு ஏற்ப இதை வந்து செய்துட்டு இருந்தாலும் இன்னொரு சைடு அதுல இருந்து டைரக்டான எஃபெக்டும் இருக்கு அதுல இருந்து தான் நிறைய கேஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகுது உலகம் வந்து ரொம்ப அதிகமாக வந்து வெப்பம் அடையுது இந்த கிரீன் கேஸ் எஃபெக்ட்ல இருந்து எக்கச்சக்கமான விஷயங்கள் வந்து இந்த பொல்யூஷன் ஓவராலா வந்து அந்த இடத்துல இருந்து தான் வந்து வருது மீண்டும் சைனா பக்கமே போலாம் சைனாவில் மட்டுமே இந்த ஒரு மாதத்தில் கிட்டத்தட்ட இருபத்தி ஐந்து சதவீதம் வந்து இந்த சிஓ டூ அளவு வந்து குறைஞ்சிருக்கிறதா சொல்றாங்க ஆனால் திரும்ப இப்போ இந்த கம்பெனிஸ் எல்லாம் ஆரம்பிச்சதுனால திரும்ப அந்த பொல்யூஷன் லெவல் எல்லாம் அதிகமாயிட்டதாகவும் வந்து சொல்லிட்டு இருக்காங்க நான் ஏற்கனவே சொல்லுது போல பொருளாதாரம் எப்பெல்லாம் வந்து இறங்குதோ அப்பெல்லாம் வந்து பூமி கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவா சிரிக்க ஆரம்பிக்குதுன்னு சொன்னதுக்கான சாட்டும் வந்து நீங்க பார்த்துருப்பீங்க ஸோ அது நம்ம இப்படியே தான் போகணுமா நம்ம வந்து மாறவே முடியாது அப்படின்னா கண்டிப்பா வந்து அப்படி எல்லாம் கிடையாது அரசாங்கம் ஒரு கரெக்டான ஒரு டிசிஷனை இந்த சமயத்தில் விட்டா எடுக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகளே வந்து கிடையாது நிறைய <laughs> முடியுமோ <laughs> <laughs>